Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Âu tức giận vì chính phủ Việt Nam bắn dần. Vụ việc Đồng Tâm bây giờ không còn là vấn đề địa phương có thể dàn xếp trong cái ao làng Đồng Tâm, Mỹ Đức nữa. Chính phủ Việt Nam không còn che chắn nổi sự tàn bạo vô pháp của Đồng Tâm. Tại Đồng Tâm, khi hàng trăm bài viết và hình ảnh lan truyền trên khắp mạng xã hội và các trang báo độc lập. Báo chí quốc tế đã vào cuộc cùng đánh thức tri thức nhân loại và các hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới cùng lên tiếng cho những bạo tàn tại Đồng Tâm. Và điều đó đã được báo chí quốc tế đăng tải liên tục trong những ngày qua rất trên rất nhiều trang truyền thông quốc tế và ngay cả các chính trị gia châu Âu cũng đã quan tâm đến điều đó. Đây là hình ảnh bà Saski Bigmon là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu và trang tweet của bà về vụ đồng tâm. Bà đã nói như sau, làm sao Nghị viện và Liên minh châu Âu sẽ có thể thật sự nghiêm túc thông qua Hiệp định Thương mại châu Âu và Việt Nam viết tắt là EVFTA trong tháng 2 tới với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính người dân nước mình như nhà nước Việt Nam. Nữ nghị sĩ Saski Parkman đã viết trên Twitter của mình hôm 18 tháng 1 năm 2020 vừa qua. Thì như vậy bà đã dùng đến những, những cái chữ nhà nước khủng bố để áp dụng cho Việt Nam. Thì đây là điều hết sức nặng nề và sẽ gây ra cú sốc rất lớn cho người dân trên khắp thế giới. Bà Saska Bigmon còn là một thành viên của Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu, tức là Ủy ban INTA. Ủy ban này chuyên trách về các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, bao gồm các hiệp định thương mại. Trên trang tweet của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saska Bigmon cũng trích dẫn một bài báo tiếng Anh tường thuật về vụ đánh úp đồng tâm trên tờ The Vietnamese và cho rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước khủng bố, đàn áp nhân dân. <cười> chúng nó vào đàn áp dân bắn súng tôi bảo nếu đạn cay chúng bắn đàn áp vào dân và cao đồng bào cả nước đây vào bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm bà con hãy quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện đây Okay. Chúng phải tập với Chúng nó bắn hết xung quanh Cả trong làng Nên ra đồng bào Và phía chính phủ Việt Nam Rất mong đợi Nghị viện châu Âu sẽ phê chuẩn Để Hiệp định Thương mại Tự do Giữa Việt Nam và châu Âu Mở cửa cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu miễn thuế vào thị trường này. Tuy nhiên, điều đó đang rất xa vời vì Việt Nam đã vi phạm nguyên trọng nhân quyền và đặc biệt là khi các nghị sĩ của châu Âu đã dùng đến từ nhà nước khủng bố để áp dụng cho Việt Nam. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và IPA tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. EVFTA được xem là hiệp định thương vọng, thương mại tham vọng nhất giữa châu Âu và Việt Nam. Nếu các thủ tục hoàn tất và chính thức có hiệu lực, hiệp định sẽ ước tính sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang châu Âu sẽ tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trong khi đó GDP của châu Âu sẽ hưởng lợi thêm 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Thứ ba tuần này, ngày 21 tháng 1 năm 2020, Ủy ban INTA sẽ họp tại Bruxelles Bỉ để bỏ phiếu về khuyến nghị cho các nghị sĩ châu Âu biểu quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Tầm quan trọng của cuộc họp ngày 21 tháng 1 là khuyến nghị nên không hay không nên thông qua Hiệp định này. Thì Nghị viện châu Âu không thể bỏ qua và bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định mà theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 tới trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu. Thì như vậy, nếu ngày 21 tháng 1 này các nghị sĩ họp mà không thông qua thì Nghị viện châu Âu cũng sẽ không thông qua, tức là không bỏ phiếu. Và với sự bạo ngược vô pháp của chính phủ, 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà người trực tiếp chỉ đạo thực hiện là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi tấn công vào người dân Đồng Tâm. Họ không biết rằng nguy cơ phá vỡ hiệp định này là rất lớn. Sau vụ bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và nay là hành động dã man khi hành quyết người đảng viên là già 84 tuổi Lê Đình Kình là người đồng chí của họ chỉ với mục đích là cướp đất của dân làng Đồng Tâm để giao cho nhóm lợi ích Việt theo của quân đội với danh nghĩa là đất sân bay. Đây là hình ảnh của tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu tại một phiên điều trần của INTA và Hiệp định Thương mại Tự do ở Bỉ, Bruxelles. Không biết những ai trong bộ chính trị vô tình hay cố ý mà đã ra quyết định đánh úp đồng tâm vào ngày 9 tháng 1. Chỉ 12 ngày trước cuộc họp quan trọng của Ủy ban INTA trên trang Facebook của mình, tiến sĩ Nguyễn Công A đã viết như sau. Tô Lâm là kẻ phá hoại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu hiệu quả nhất. Mới đây vào ngày 17 tháng 1, Facebook của tiến sĩ Nguyễn Công A lại tiếp tục kêu gọi áp dụng luật nhân quyền Manisky và vụ thảm sát này. Ông viết như sau. Hãy đưa kẻ chủ mưu vụ tàn sát đồng tâm vào danh sách chế tài của luật Maneski Mỹ, Canada, Anh, Estonia, Latvia, Litva và chắc chắn sẽ có cả ở châu Âu và Úc. Muốn thế, thông tin từ các đồng chí của họ là quan trọng và các tổ chức xã hội dân sự hãy vào cuộc truy tìm những kẻ chủ mưu này ngay từ bây giờ. Ông nói như vậy. Và thực ra thì phía châu Âu đã dõi theo vụ việc này ngay khi vụ đàn, đàn áp vừa xảy ra và họ đã lên tiếng rất kịp thời. Đây là ảnh mới, đây là hình ảnh mới nhất được người dân công bố cho thấy cảnh sát cơ động mặc trang phục đặc biệt, ít thấy với các chiếc thiết bị hiện đại và chuyên để đàn áp người dân vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 ở Đồng Tâm. Bà Virini, phát ngôn viên của Liên minh Châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói rằng ngày 9 tháng 1 Đúng ngày xảy ra vụ việc, đại sứ Abethi, trưởng phái đoàn châu Âu tại Hà Nội, đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và bày tỏ quan ngại về sự dè dặt và các hành xử tình hình của lực lượng an ninh. Bà Ba Thu cho hay thêm rằng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Việc sử dụng bạo lực đối với người dân đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Bà Ba Thu đã nói như vậy. Vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại nhân quyền giữa châu Âu và Việt Nam sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay sử dụng vũ lực nào. Và phát ngôn viên của Liên minh châu Âu mới cho truyền thông biết rằng tổ chức này đang quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở Đồng Tâm, đồng thời tiết lộ đã đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Abethi, Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vào hôm 16 tháng 1 năm 2020. Hôm 16 tháng 1 năm 2020, Việt Nam đã đáp ứng đề nghị của Liên minh châu Âu. Theo bản tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Abeti, Đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở tại Việt Nam. Nhưng nội dung và kết quả của cuộc nói chuyện chưa được hai bên tiết lộ. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Nghị viện châu Âu từ ngày 13 đến 16 tháng 1 để thúc giục Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định tự mạng do thương mại giữa Việt Nam và châu Âu và có thể đây là chuyến đi chữa cháy sau khi vụ đàn áp ở Đồng Tâm vừa diễn ra. Thông tin giáo Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp, ông Sơn khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan lãnh đạo ở Nghị viện và các cơ quan của châu Âu để thực hiện các cam kết được đưa ra trong khuôn khổ của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và châu Âu, đảm bảo sớm thông qua Hiệp định này. Và Bộ Công, an, Bộ Công an Việt Nam từng tổ chức họp báo để thông tin về vụ đồng tâm, nhưng các chi tiết rất thiếu logic của kịch bản đưa ra đã khiến dư luận ngày càng thêm dậy sóng với hàng triệu câu hỏi và không có lời giải đáp. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Công an 
Lương Tam Quang tại buổi họp báo ngày 14 tháng 1 với nội dung thông tin về vụ đồng tâm. Hôm 14 tháng 1, 5 ngày sau cuộc đồng độ gây tranh cãi và chết người ở Đồng Tâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang đã có buổi họp báo mà truyền thông trong nước đăng tải chi tiết, trong đó cáo buộc ông Lê Đình Kình 84 tuổi cầm lựu đạn, nhưng không trích dẫn ý kiến của nhân dân và người dân cũng như thân nhân của họ được coi là thủ lĩnh tinh thần của Đồng Tâm. Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, đúng ngày gia đình ông tổ chức tang lễ cho ông Kình, bà Dư Thị Thành, vợ ông kể lại chuyện bà bị bắt phải khai cầm lựu đạn lúc bị công an tạm giữ. Tôi bảo tôi không biết quả lựu đạn là thế nào, bom xăng là thế nào thì tôi không khai được. Thế là cứ tát nó đấm, nó tát suốt, cứ hết bên nọ sang bên kia, thế xong rồi nó còn đá vào hai ống chân nữa. Mới hôm qua, người dân Đồng Tâm đã công bố một bức ảnh chụp căn buồng nơi ông Lê Đình Kình ngủ và bị giết hại với bốn phát đạn. Viết máu đông đặc ở góc phòng với cảnh dương hòm quần áo lục tung để tìm kiếm giấy tờ, tài liệu. Đã tái khẳng định lời kể lại của nhân chứng Dư Thị Thành về cách mà các nhóm động mật vụ Việt Nam đã hành quyết cụ Kình ngay trước mắt của bà. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây cũng đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế tại Nghị viện châu Âu để khẳng định Việt Nam bảo vệ nhân quyền. Nhưng điều này thật chớ trêu nghi khi vụ việc tại Đồng Tâm vừa diễn ra. Đây là hình ảnh tiến sĩ Phạm Trí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, đã bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam trong thời gian qua. Trước khi bị bắt vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập được biết tiếng với những bài phân tích bình luận về tình hình thời sự Việt Nam. Ông cũng là một blogger của Đại tướng Hoa Kỳ và nhiều cơ quan truyền thông khác trong nhiều năm qua. Tôi khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Việt Nam để bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền con người phù hợp với hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế và quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong thư gửi cho Chủ tịch Ben của Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu ngày 6 tháng Giêng mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đọc được. Một tuần sau, ngày 13 tháng Giêng, Đại sứ Việt Nam tại Bruxelles, ông Vũ, Quang, Vũ Anh Quang lại có thư gửi ông Ben để tiếp tục khẳng định về chính sách bảo vệ và cổ suý cho tất cả các quyền tự do căn bản và nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời giải thích trường hợp bắt giữ nhà báo độc lập blogger Phạm Trí Dũng. Theo giải trình này, nhà báo Phạm Trí Dũng bị tạm giữ vì đã thành lập hội nhà báo độc lập tại Việt Nam mà không đăng ký theo luật của, của Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để viết, xuyên tạc và truyền bá tin giả về các chính sách và luật pháp Việt Nam nhằm khẳng khuyên khiêu, khiêu khích và gây rối an ninh công cộng, gây hoang mang và lo lắng trong nhân dân và sự ổn định xã hội. Đây là thông tin của phía Việt Nam giải thích như vậy. Và báo cáo về vụ đồng tâm cũng được chuyển tới dân biểu Mỹ. Đây là blog Điếu Cầy, Nguyễn Văn Hải và ca sĩ, nhạc sĩ Việt Khang đã cùng ông Lý Phong, trợ lý của dân biểu Liên bang Alan tại Mỹ. Blog Điếu Cầy, Nguyễn Văn Hải và ca nhạc sĩ Việt Khang đã đến văn phòng dân biểu liên bang ở thành phố Gover tại Hoa Kỳ để chuyển báo cáo của nhóm Hành động vì Đồng Tâm. Ông Lý Phong đã tiếp nhận báo cáo và sẽ giữ liên lạc với nhóm Hành động vì Đồng Tâm để cập nhật thông tin trong những ngày tới. Dân biểu Hoa Kỳ Alan cũng là đồng chủ tịch nhóm thành viên quốc hội quan tâm đến Việt Nam. Ngày 16 tháng 5 năm 2018, ông cùng nhóm dân biểu Hoa Kỳ và các nghị sĩ quốc hội trong nhóm đã đồng ý ký tên, lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt những cuộc đàn áp gần đây đối với các nhà hoạt động và các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Và vụ việc đồng tâm đã và đang được hàng ngàn nhà báo tự do trong và ngoài nước tham dự và tìm sự thật, lên án trước công luận Việt Nam và quốc tế về hành động dã man của công an Việt Nam. Có thể nói rằng báo chí lề trái hiện nay gần như bị áp đảo, áp đảo so với báo chí truyền thông dối trá của đảng độc tài với số lượng hàng triệu người đưa tin thì báo lề trái đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Những tiêu chí và tiêu chuẩn công lý và nhân quyền của thế giới tự do hiện được người dân Việt Nam xem như thước đo cho những sự thật đang diễn ra tại Việt Nam dù bị đám dư luận viên và lực lượng an ninh của đảng Cộng sản ngày đêm đe dọa. 90 triệu người dân Việt Nam đã sớm nhận diện ra nhóm lợi ích 
Cộng sản tham lam và tàn bạo mà người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi người dân cùng nhau lên tiếng, phản đối các hành động dã man, phi đạo đức, phản dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hàng triệu đảng viên này của Đảng Cộng sản cũng sẽ sớm vứt bỏ lý thuyết ngoại lai đầy đau khổ để trở về với dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo để luôn nhận cập nhật được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin.